예전엔 영케이와 강영현을 굉장히 분리시키고 싶어 했었어요. 근데 시간이 지나고 영케이도 강영현의 일부고 강영현도 영케이의 일부다라는 거를 좀 인정을 하게 된것 같은데 지금 제가 생각했을 때 영케이와 강영현의 차이는 영케이가 조금 더 정제된 버전의 강영현이다? 조금 더 강영현이 보일 수 있는 최선의 모습들을 보이는 게 이제 영케이지 않을까 생각을 합니다. 라디오를 진행을 하면서 저한테 더 많은 세상을 소개시켜주는 것 같아요. 사연들을 읽게 되고 그리고 많은 게스트분들을 만나게 되면서 제가 경험해보지 못한 삶의 일부를 엿볼 수 있는 그런 기회가 되는 것 같습니다. 제 관점이라든가 세상이 넓어지고 있는 게 그러니까 사람이 사는 거다 비슷하고 그런 것도 느끼게 되고 편견도 많이 깨지고 있는 것 같아요. 정확하게 그곳에서 다시 불러주실 거라고 생각도 못했죠. 상상도 못했는데 오늘 이제 매니저님께서 이러한 이야기가 나오고 있는데 어떻게 생각하냐. 너무 영광인 거죠. 진짜 깜짝 놀랐고 이제 다시 돌아가게 됐을 때그 스튜디오에 앉았을 때 하, 느낌이 이상하더라고요. 굉장히 익숙하면서도 저는 몰랐는데 그리웠더라고요. 매일매일 하게 되는 스케줄이잖아요. 매일매일 이제 우리 마이데이 분들께 목소리를 들려드릴 수 있는 건데 전에는 들려드리기만 했었거든요. 지금 9대와 11대의 차이점 팬분들께서 와주시고 마이데이 분들을 직접 또 눈으로 볼수 있다는 사실 제가 무언가 궁금한 게 있을 때 맞나요? 하고 여쭤봤을 때 대답을 들을 수 있다는 거 맞다, 아니다 이렇게 해주시는 거 소리 질러 했을 때 함성을 바로바로 바로 들을 수 있다는 점 이런 게그 사이에 큰 차이인 것 같아요. 지금까지 걸어오면서도 다양한 도전들을 하고 있다고 생각을 하는데요. 어떻게 보면 솔로 앨범도 하나의 도전이었고 첫 솔로 콘서트도 라디오 DJ도 저한테는 사실 굉장히 큰 도전이었거든요. 이번 앨범을 준비하면서 뮤지션으로서 저의 본화업에 있어서 또 다시 한번 얼마나 부족한지 느끼고 깨닫고 했기 때문에 지금 현재 제가 생각해 봤을 때또 무언가에 도전을 하고 싶냐 사실 지금 이 순간에는 새로운 도전의 여력은 없는 것 같습니다 잘 자란 내 사람아 끝날? 고생했어요 고생했습니다 평소 일상에서 제가 스트레스 해소를 하기 위해서 이제는 거의 일과처럼 하는 게 있죠. 게임 한 시간 정도? 제가 어렸을 때부터 게임을 진짜 못했어요. 못해서 안 했고 안 해서 못했어요. 음, 스포츠처럼 집 안에서 즐길 수 있는 그런 느낌으로 한 시간 정도 해주면 스트레스가 해소가 되는 느낌인 것 같더라고요. 그거 말고 좀 활동적인 거 를 사실 찾고 싶었거든요. 제가 정확하게 이것이 저의 취미입니다 라고 말할 게 사실 없었어가지고 솔직히 말씀드리면 그걸 찾기 위해서 막 그렇게 시간을 들이고 노력을 하진 않았던 것 같아요. 다양한 경험을 해보진 못했지만 최근에 제가 몇 가지 시도를 해볼 기회가 있었습니다. 하나가 드론. 드론을 조정하기였는데 안녕? 네 이름은 데니스야. 데니스. 가보자고! 무언가를 조종한다는 건 재밌었어요. 그리고 사격을 또 해봤거든요. 제가 지금 실탄 사격장에 나와 있는데 사회에 나와서 실탄 사격장에 나온 건 지금 처음이거든요. 재미가 있다. 하면 이게 또 앞으로 제 취미가 될수 있지 않을까. 노이즈 캔슬링. 나만의 시간.
저희 매니저님이 공인 8단이세요 공인 8단이신데 저랑 지금 세기의 대결 한번 겨뤄볼까 제가 이기면 한우 아니지 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 제가 이기면 하... 삼겹살 삼겹살 그리고 누님이 이기면 한우, 한우. 오케이 와잘 쏘시는데요? 공인 8단 매니저님과의 대결에서는 매니저님 점수에 플러스 20을 해서 77점 제가 91점을 얻었습니다 이것으로 삼겹살 얻어 먹겠습니다 예스 오늘 이렇게 제가 7단 사격장에 와가지고 사격을 해봤는데 앞으로도 제가 또 기회가 된다면 와가지고 재밌게 해보도록 하겠습니다 사실 지금 이 순간 가장 큰 흥미를 가지게 된건 클라이밍인 것 같아요 굉장히 힘들었거든요 정말 한번 올라갔다 내려왔는데 막 손이 막 떨리고 근데 딱 끝까지 올라갔을 때그 쾌감이 있더라고요 뭔가를 성취해냈다라는 그런 느낌이 스트레스가 해소가 되는 것 같더라고요 왜 숨이 차지? 뛰지도 않았는데? 도대체 어떻게 하는 거야? 손 떨려요 이거 이렇게 예, 제 전신이 털리는 클라이밍 해봤고요 진짜 집중을 해야 되니까 이것밖에 생각이 안 나는 거예요 머릿속에 아무 생각도 안 들어요 오히려 좋아하지 않나 앞으로 기회 되면 또 한번 해보러 올것 같습니다 어, 너무 재밌었습니다 이 촬영을 진행을 하면서 제 자신을 조금 더 보게 된것 같아요 제가 어떻게 길을 걸어왔고 현재 상태는 어떻고 또 다시 앞을 내다볼 수 있게 된것 같은데 0K로서의 포부, 목표 전과 바뀌지 않은 것 같아요 아직까지는 확신을 가지고 있는 것 같습니다 최대한 최대한 오래 노래하고 싶어요 최대한 오래 무대에 서고 싶고 그리고 좋은 음악 들려드리고 불러드리고 싶습니다 지금까지 0K였습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다.